Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, hari ini saya akan uh, berbicara tentang pengalaman memiliki motosikal Bentley TNT 25. Uh, jadi sebelum saya berbicara dengan lebih lanjut uh, Jangan lupa subscribe pada channel saya Dan hit notification button untuk dapatkan update di masa hadapan tentang jentera ini So pengalaman ini merupakan pengalaman jujur saya memiliki motosikal ini hampir 4 tahun Kenapa mesti 4 tahun baru buat review Saya rasa 4 tahun itu sudah cukup Uh, jujur bagi saya untuk memberikan review tentang motosikal ini uh, Secara jujur dan matang Okey Baik So saya akan pecahkan review saya ini Kepada beberapa kategori Iaitu daripada segi desain uh, Spesifikasi enjin uh, Pengalaman menunggang motosikal ini Dan juga uh, after service Okey Baik, so sekarang ni kita lihat daripada segi interior dulu, luaran So kalau anda lihat di sini Desain motosikal ini dia merupakan uh, naked bike Kategori naked bike Dan desain dia uh, bersegi Dan sebenarnya uh, Benelli mengambil rekaan ini daripada banyak elemen Dan uh, daripada segi desain dan kejur kejuruteraan enjin Uh, motosikal ini dihasilkan di Pesaro, Itali Yang mana headquarters bagi Benelli Untuk designing dan juga engineering uh, engine Tapi daripada segi pembuatan penghasilan motosikal ini Ianya dibuat di China Kerana uh, pemilikan Benelli terhadap saham uh, motosikal Benelli ini Melebihi 50% dan boleh dikatakan Uh, besar juga jumlah saham dan bagi mengurangkan kos Ianya merupakan pemasangan di China Baik, kita lihat daripada segi hadapan dahulu Saya dah buat beberapa modifikasi untuk motosikal ini Sebab uh, saya minat touring bike sebenarnya Tapi rezeki hanya mampu untuk di sini So insya Allah pada masa hadapan mungkin So saya ada buat penambahan daripada segi uh, hand guard untuk mengurangkan wind blast dan juga uh, wind shield Saya tukar uh, cermin sisi side mirror after market So daripada segi hadapan Lampu dia, kepala dia besar Kalau tengok uh, saiz jari saya, saiz uh, tapak tangan saya Dan di muka hadapan ini dia ada empat mentol Yang mentol pertama ini merupakan high beam Kedua low beam Ketiga ini standby So pada saat anda menyalakan kunci Ketiga tiga lampu ini akan menyala Dan sepanjang saya menggunakan motosikal ini hampir 4 tahun Mentol dia tak pernah terbakar Alhamdulillah Begitu juga dengan signal Dia menggunakan LED signal Ada double signal Bila dihidupkan ada function double signal Atau hazard lamp So saya pakai hampir 4 tahun Segala mentol Alhamdulillah tak pernah terbakar So kita tengok daripada segi suspension dia menggunakan upside down Alhamdulillah hampir 4 tahun pakai tak bocor Mengu, uh, Upside down ni memberikan satu uh, pengalaman mengendalikan motor ini dengan baik Suspension yang baik Alhamdulillah So kalau tengok daripada segi uh, pump disc memang ala-ala super bike Double piston, cakra disc yang besar dan rim 17 inci Uh, motosikal ini didatangi dengan tayar Metzeler uh, Untuk kepuasan penunggangan yang lebih baik So kita beralih kepada ruangan tangki Tangki dia cukup besar Saya kata uh, saya, saya rasa sekitar 14 hingga 17 liter Dan uh, cukup untuk anda uh, merekodkan jarak sejauh 450 km Dengan sekali isian So uh, kalau tengok dekat sini dia punya rangka frame dia Haa uh, Frame uh, jenis begini Yang membolehkan uh, Anda mengendalikan motor ini Dengan lebih stabil Dengan memberikan uh, frame yang kukuh Kemudian uh, Di area belakang pula uh, Pemijak rim, foot pack So daripada segi uh, Seat pula Seat depan dia tebal uh, Sesuai Namun di belakang ni ada sedikit kecil 
Uh, pengalaman saya menunggang motosikal ini bersama pilihan saya iaitu wife saya ketika kami cross border ke Thailand saya uh, beli satu bantal kecil untuk saya letak di atas untuk memastikan wife saya dapat duduk dengan keadaan yang selesa tayar belakang juga 17 inci dan saiz dia agak besar juga uh, sesuai dengan kapasiti motor ini untuk tunggangan jarak jauh dan juga mengambil corner di kawasan-kawasan beliku so ini dia punya exhaust, exhaust masih standard dan ada satu tabung tengah uh, di bahagian bawah motosikal ini dan ada uh, kita panggil bullet tu atau boom dan terus disambungkan ke uh, blok motosikal ini daripada segi uh, sudut kanan uh, begini bentuk dia dan maafkan saya sebab ada sedikit kekotoran kat sini baru saja kena Uh, saya pun sekarang dah jarang basuh motosikal ini Tapi nak basuh motosikal ini tak ada masalah Cuma minta uh, orang yang basuh tu jangan sembuh bagian uh, bateri dan juga kepala lah Sebab motosikal ini banyak sensor Kalau anda nak tahu dia ada clutch sensor Dia ada gear sensor Dia ada banyak sensor So uh, daripada segi safety tu dia memang agak bagus Okay Uh, motosikal ini daripada segi enjinnya pula dia berkapasiti 249 cc dibundarkan menjadi 250 cc single cylinder dan motosikal ini boleh uh, menghamburkan kuasa sebanyak 25.5 horsepower dan ianya merupakan single cylinder dengan teknologi Dodge yang mana walaupun ianya single cylinder tapi torque dia agak kuat dan juga Ianya boleh uh, mengeluarkan horsepower sebanyak 25.5 seperti yang saya katakan tadi Dan walaupun enjinnya single cylinder tapi enjinnya sangat responsif Yang mana jika anda ingin melakukan overtake atau memotong Tak ada masalah tanpa memerlukan anda menukar gear yang terlalu rendah So dia 6 uh, speed Uh, dan kapasiti enjin atau oil enjin adalah 1.25 liter sahaja Dia tak besar enjin dia So daripada segi penukaran minyak anda tak perlu beli banyak-banyak So beli 2 botol, isi satu habis, satu lagi botol anda boleh ulang sebanyak 3 atau 4 kali So untuk uh, penukaran di masa hadapan anda hanya perlu beli satu botol sahaja Ok so uh, itu berkaitan dengan enjin So kalau nak lihat daripada segi panel atau kluster panel dia adalah begini uh, Mana kuncinya kejap Okey. Kita start Untuk Benelli ni dia ada satu identiti untuk enjin Benelli iaitu bunyi enjin dia So kepada bakal pemilik motosikal Benelli TNT25 atau apa sahaja motosikal jenis Benelli Jangan risau kalau anda rasa bunyi dia agak kasar atau garau sebab ini adalah identiti motosikal Benelli Okay, daripada segi uh, sepanjang saya menggunakan motosikal ini sekitar 4 tahun Apa kerosakan atau apa yang dah saya ganti okay. Baik saya akan cerita satu persatu Sebenarnya tak ada banyak sangat pun daripada segi kerosakan enjin Yang pertama saya baru saja ganti Sepanjang hampir 4 tahun saya dah ganti coil starter dia atau coil magnet dia Kenapa saya ganti sebab saya rasakan dah lama dan bila saya buka tu dia dah gelap So saya dapatkan coil dia ini Saya beli online saja Di SIM Dan saya beli dalam harga lebih kurang tak sampai 200 Saya post Saya minta mereka post dan saya dapat Dan saya hantar kepada kawan saya yang ada buka bingkil Dan dia pasang terus Tu yang pertama bukan sebab rosak sebab saya rasa dah lama Kedua saya ganti 
uh, Bateri Sebab Bukan sebab dah rosak Sebab saya rasa dah lama juga So saya ganti bateri Brake pad depan belakang Saya ganti Saya beli online saja Spare part tak ada masalah Beli online saja Dan ada satu Saya buat uh, Modifikasi atau upgrade Motor isikal ini adalah Motor isikal keluaran First model Yang mana dia ada satu isu Berkaitan dengan water pump Kerana water pump dia Kecil sedikit Dan dan uh, pada jarak lebih kurang 8000 km dia punya oil seal akan mudah bukan mudahlah 8000 tu mungkin jangka hayat dia dia akan sedikit koyak dan water coolant boleh basah lah dia akan meleleh sikit lah tapi tak banyak tapi untuk model yang baru ini Wenili dah buat satu penambahbaikan dah tak ada lagi isu tu so kami yang menggunakan first model ni ada isu tu so saya rasa macam malas nak tukar-tukar so saya beli Uh, casing yang baru dan set water pump yang baru dia percuma dapat sekali beli je casing tepi dia percuma water pump yang baru so saya beli dekat online Zanjeng di China so sekitar saya pun tak ingat harga dia saya beli buat campur-campur so saya dah ganti so dah tak ada masalah lagi ok berkaitan dengan itu so yang lain-lain tak ada masalah uh, saya rasakan sepanjang hampir menggunakan 4 tahun ini dan saya gunakan motosikal ini untuk jarak yang agak jauh dan tunggangan harian okay. uh, Pattern penunggangan motosikal saya ni adalah Yang pertama adalah long distance Itu yang pertama sebab tu awak tengok motosikal saya ada box uh, Dan juga saya letakkan windshield dan juga handguard Saya memang minat jalan jauh Saya suka explore Yang kedua untuk touring Yang ketiga untuk saya pulang ke kampung Daripada Melaka ke Syak Alam Saya balik Seminggu dua kali So ulang alik lah Lebih kurang So untuk jarak tunggangan Yang paling jauh saya buat adalah ketika saya ke uh, Ekspedisi pertama adalah mengelilingi Malaysia Sebanyak 2,415 km Itu yang paling pertama jarak jauh yang saya buat Dan saya pernah melalui banjir yang tidak sengaja Saya jalan naik motor Kemudian saya rempuh banjir Saya ingat banjir itu uh, cetek Tapi dia dah hampir parat Haa uh, Tank. So saya redah je naik motor ni Alhamdulillah tak ada rosak tak ada apa Mati pun tak Basuh pun saya basuh je Hujan saya tak pernah tunggu bawah jambatan Saya bawa saja Saya memang tak manjakan motor ini. Saya memang lanyak motor ni Memang teruk-teruk okay. uh, Saya tak adalah orang kata Nak jaga sangat Sebab motosikal ni pun saya beli Memang saya nak test durability dia Kemudian uh, jarak tunggangan yang jauh saya buat Kedua ada lebih kurang 1,600 atau 1,700 km Saya pergi ke Thailand pada ketika itu Bersama Pilion okay. Dan saya dah bawa motor ni pergi Genting Highland Sebab saya duduk di Melaka Saya dah pergi Genting Highland, Cameron Highland, Mersing Dan banyak tempat lah saya pergi uh, So Alhamdulillah saya tak pernah tersadai tepi jalan Saya tak minta Tapi Alhamdulillah sepanjang saya guna motosikal ini Saya tak pernah tersadai di tengah jalan sebab rosak Okay. Sebab tu saya uh, rasa berpuas hati uh, saya menunggang motosikal ini Dan saya tidak dibayar untuk membuat komen ini Ini merupakan komen yang jujur pernah saya uh, berikan kepada penonton semua okay. uh, Isu-isu lain tentang motosikal ini yang boleh diimprove oleh Benelli Okay saya rasa in terms of electronic parts lah Mungkin electronic parts tu mereka perlu improve Tapi Saya nak cakap problem pun Saya pakai Alhamdulillah tak ada masalah Tak ada apa yang 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 teruk-teruk saya alami Dan berdasarkan kawan-kawan saya yang lain pun Mereka pun happy-happy menunggang Titi Lepak-lepak tak ada masalah Dan mungkin saya nampak Benelli dah melakukan Banyak penambahbaikan daripada segi kualiti Okay, speaking about after sale Pengalaman saya ada tiga pengalaman yang menarik tentang after sale Pertama ketika saya buat uh, Kembara mengelilingi semenanjung Malaysia Saya punya gear level tu tercabut Gear level tu dekat bawah ni tercabut uh, Saya call center ketika itu saya di Shah Alam Center di KL Mereka menghantar gear ni Gear level ni Yang batang bawah tu mereka menghantar unit uh, servis mereka ke Syak Alam 
Masa tu saya tak ingat nama dia siapa Dia naik motor F5 Daripada KL datang sanggup pasang benda tu Okey saya rasa Alhamdulillah okay. Yang keduanya ketika saya mengalami uh, Kebocoran oil seal di water pump Saya tak call pun uh, After sale ataupun office mereka Saya just uh, cerita dekat dalam group whatsapp Dia ada group whatsapp kan So saya share dalam group whatsapp Saya kata saya punya water pump bocor lah kenapa eh Suddenly ada orang call saya Saya pun angkat Rupanya adalah center Customer service Benelli tu call saya Dia kata ya encik ada masalah ke Saya kata wah ini sudah bagus Saya tak ada call pun dia Tapi sebab dia monitor dalam whatsapp group um, Itu yang kedua lah Ok yang ketiganya ketika saya nak beli spare part uh, Saya just call chat Dan nyatakan barang yang saya nak beli Kemudian mereka post dan saya dapat di rumah dan saya hantar ke pomen kawan saya dan dia pasang. So daripada segi mendapatkan spare part tu saya rasa mudah. Kalau orang dah dengar pergi kedai, kata kedai, kata tak ada spare part lah susah sebenarnya bukan um, spare part susah nak cari. Mereka yang tak ada barang tu sebenarnya anda boleh beli sendiri je pun dan upahlah pasang tak ada masalah pun. Okay. So itu saja berkaitan dengan uh, pengalaman saya memiliki motosikal ini selama 4 tahun. Okey. Uh, kalau ada apa-apa pertanyaan anda boleh post di ruangan komen insya-Allah saya akan try untuk jawab uh, secepat yang boleh. Dan jangan lupa subscribe dan hit notification button untuk dapatkan update yang akan datang. So kepada pemilik bakal pemilik motosikal Benelli ini Adakah motosikal ini berbaloi untuk dimiliki? Ya, saya katakan ianya berbaloi dan saya tidak dibayar untuk mengatakan atau membuat komen ini. Ianya berbaloi sebab pada asalnya saya nak beli motosikal FZ FZ 150. Tapi saya tengok bajet lebih kurang sama je. Saya pun mencuba memberanikan diri memiliki motosikal yang saya tak pernah pakai pun sebelum ni. Bila saya pakai, Alhamdulillah dia memberikan saya satu tunggangan yang baik, satu pengalaman riding yang bagus. Dan yang paling penting, dia sangat menjimatkan minyak. Okay? So, you boleh pergi 450km dalam capacity engine, uh, uh, dalam uh, acceleration lebih kurang 100, 120, 130, 140. 140 laju saya bawa di highway, sekarang ni saya memang bawa 150 je. 150km, 140 sebab nak cepat sampai kan. Okay. So berapa top speed dia 150 hingga 160 km Dan dia akan ada cut off kat situ Untuk jaga enjin dia okay. So saya, itu saja Berkaitan dengan uh, Motosikal ini So maintenance ok murah Minyak jimat speed ok Enjin responsif Quality enjin pun ok Dan yang paling uh, lupa saya nak highlight tentang Salah satu quality dia adalah Warna dia eh Kadang-kadang saya letak motosikal ni saya parking dekat kawasan terbuka Panas hujan tapi hampir 4 tahun saya pakai motosikal ni Dia punya cat tak pernah pun kabur ataupun luntur Saya gosok je ni Nampak dia jadi kilat ha, Saya tak tahu apa cat yang digunakan tapi cat dia menarik Rekaan cantik Luaran cantik Enjin Alhamdulillah Boleh diterima Low maintenance Jimat minyak Spepat masih ada Tak ada masalah Call saja mereka boleh post Bawa ke dealer ataupun mekanik Pasang sendiri Join group Group sangat aktif Sangat responsif kalau ada apa masalah So saya rasa itu saja yang boleh saya katakan tentang motosikal ini Boleh beli tak? Dah boleh beli Sebab Benelli pun dah lama dekat Malaysia Dia dah improve banyak uh, After sale pun ok Err uh, Motosikal ni makin lama pakai makin sedap Enjin dia makin lama pakai makin sedap uh, Nak spare part ataupun aksesori boleh cari dekat online GV ada So far Alhamdulillah saya puas hati So kepada siapa-siapa yang masih lagi teragak-agak nak beli Boleh gunakan pengalaman saya ni untuk rujukan anda Untuk anda faham lebih dalam tentang jentera ini Ok, saya rasa itu saja daripada saya pada episod kali ini. Jangan lupa subscribe, hit notification button dan tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah saya akan respon mengikut pengalaman saya. Ok, Assalamualaikum dan selamat pagi.